主有所感应，恐怕又有交化龙啊。秋元，你醒了。我，行，我看你好了。你干嘛呀？应该是我问你吧。那天你没回家，我就跑出去找你，结果你一个人倒在树林里。我去给李寡妇算账，然后回来的路上。哦，对了，啊，我碰到一股妖风了。然后呢？然后，然后，然后我不记得了。嗯，哎，对了，阿福，我睡了多久啊？三天三夜啊！你知道今天初几了吗？你你怎么不早叫醒我啊？我我觉得你根本就不是一个当官的料。你前面几年你怎么没考上？你记得吧？你已经考了九年了呀！之前你为了救人，你自己跌落悬崖下面，结果把腿摔断了。哦，还有一次，你看到路边有个村妇被抢劫，一上去就是一个打抱不平，结果呢，啊，结果你自己被抢了。去年你可就更厉害了，隔壁老王家的铁柱不是走丢了吗？哎，行了行了，算了算了，你要去你就去，啊，反正我看你也考不上。正好田里的庄稼也快收了，我就不陪你去了，免得你回来啊连饭都没得吃。好，那。这是你的盘缠，就这么点了，别弄丢了啊！我发誓，我今年一定要顺利进京。我要做个自私的人，任何事情都不会干扰我。啊！擦擦眼屎，赶紧上路。人家一两二两的丝绸，现在只卖三文钱，只卖三文钱了。哎，大哥，你买点啊！江南丝绸房倒闭了，老板白鹤带着他的小姨子跑路了。人家一两二两的丝绸，现在只卖三文钱，只卖三文钱了。小朋友，少管闲事！走，小朋友，快走！走啊！
小师妹，这是你捉到的妖，拿着。这不是我捉的，你留着吧。如此看来，你这个月又登不上捉妖榜了。我再找其他的妖呗，我要靠自己的能力登上捉妖榜。而且，我不单要登上捉妖榜，我还要靠自己成为降龙大师，带上龙行在。不用你帮我。哎哎，这位姑娘，你在这闹事，这么捉妖，很容易误杀群众的。要不是你，我早晚要怪捉住了，好吧？摔死！臭书生，蹩脚捉妖师，倒霉，怎么又碰到你了？你以为我想碰到你啊？哎，干嘛？这店有蹊跷，我呀，劝你还是别住了。这荒山野岭的，我不住这儿，我住你家呀。我我，哎，你这个人。我叫三生，你叫什么呀？我不告诉你。我跟你说话呢。
么说挺别致啊？老板娘，给我来间房。两位是一起的吗？不是、啊，不是。这位客官，你呢？我也要一间房。发了发了，这么多妖怪，看来登上中央榜指日可待了。咱们先下手为强，一断天文路。下月捉妖榜更新，我一定能上榜
干什么？上来！这都是你干的？到底怎么回事？是我干的。你给我站住！干嘛？你是不是看上我了？啊？原来你也是妖怪，隐藏的够深的。娘子，小娘子，修缘呀，修缘！你说你怎么，怎么能长这么丑呢？啊？
我怎么在这儿啊？你你没事吧？啊！你干嘛呢？师妹，你怎么在这儿？哎，师兄，我刚刚碰到了几只特别厉害的妖怪，但是打不过他们，让他们给跑了。你没事吧？嗯，没事。嗯、呃。方向跑了，你现在去追还来得及。我的你忘了，想活命就说实话。我说的是实话呀，我叫修元，天台县永宁村人，今年三十一岁，属龙，未娶，父母已经双亡，与一书童相依为伴。不过，我志在考取功名，修身齐家治国平天下。虽然前几次都遇到一点小状况，但是今年我一定有信心，一举夺魁。奇怪。身上的妖气怎么不见了？我一读书的哪有什么妖气啊？我身上有的只是书生气。走，哎哎，我过来。你给我解释一下这是怎么回事？腹肌之力，我怎么可能搞成这样子嘛？
。到现在过了多久了？一炷香的时间。就会交替。知道我是谁吗？我乃千山湖一霸小白龙是也。要不是我走教途中被人暗算，进到这废物身体里，我能被你捆住。赶紧给我松开！蛟龙，这回真的抓了一条龙。看来我这降龙大师是当定了。你现在从这个人身体里出来，要不然我就杀了你。杀我！杀了我，这废物也得跟着死。来啊！啊你躲在人家身体里算什么？有本事出来跟我打一架！要是有黎珠的话，我早出来了，我还用你说？黎珠，黎珠可以存放我们龙族的魂魄。如果有黎珠的话，我的魂魄就可以从这废物身体里出来，进到黎珠里面。然后再把黎珠放到水里，我就可以恢复蛟龙之躯了。夫千金之珠，必在九重之渊，而立龙汉下。你知道黎珠的下落？一般人可能不太会知道，但是对于我们降妖师来说，不是秘密。传说在千年前啊，第一任降龙大师，深入九重之渊，降服妖龙。得到一颗黎珠，存放在镇妖阁里。真的？嗯。呀，那太好了！哎，明天你就跟这废物去取黎珠，到时候咱俩再痛痛快快打一场，怎么样？好。啊在哪儿？我我们没见过什么蛟龙，天师爷饶命！我们只看见一个很厉害的白面书生，还有一个女的捉妖师。啊刚才确实闻到了蛟龙的气息，可不知为何，这蛟龙的气息时有时无。找不到蛟龙，我便吸了你的精气，留你何用？小的一定竭尽全力去找，请主人给小的一点时间。
这是散妖丹，可以驱散你身上的妖气，这样其他的降妖师便不会找你的麻烦，安心去找蛟龙。记得我刚才跟小白龙的对话吗？妖怪啊，蛟龙啊，黎珠啊，对，来来来来，啊！可是他为什么上了我的身上啊？这我哪知道？你呀、啊，被蛟龙上了身，遇水则会交替，而他呢，能在你身上停留一炷香的时间。你必须陪我一起去找黎珠，才能让他离开你的身体。不行，明天我还得进京赶考。必须行。今天晚上好好休息，明天跟我一起去找黎珠。小白龙，我是修元。我们在海里等你。我不是小白龙。我不是小白龙，不是。你就是我的龙啊！我不是小白龙，我不是小白龙，我是修元。我是小白龙，你是，你就是我的龙啊！我不是。知道你是修元，不用介绍了。我问你啊，你为什么跑到我身体里来？你以为我想啊？我只是那天走焦途中遭人暗算，正好看到你在附近，所以就废物利用一下。行了，别生气了，已经都这样了，你就当帮帮忙吧。啊。对了，我刚刚做了一个梦，梦到一个人。呃，那人不是人，是你娘。你娘才不是人呢。你娘她说她在海里等着你团聚呢。要是那天我走交成功的话，我现在已经跟我娘团聚了。
不是你也真是的，你不好好跟着那女人去娶绿珠，你瞎跑什么呀？我告诉你啊，我可答应过我娘，一定要走交成龙的。我也答应过我娘，一定要顺利进京赶考的。我告诉你啊，我在你身体里多待一天，你就多一天危险，你明白吗？你是科考重要还是命重要？当然科考重要，我考了快十年了，今年我一定要顺利进京赶考，我一定要做个自私的人，任何事情都不能干扰我。再见。哎哎哎哎哎，猪崽子！你给我回来！任何事情都不能干扰我。秀媛嗯，把身上的钱拿出来。大哥，我就是一穷书生，哪有什么钱呀、啊？没钱。说你好歹也像个读书人，嗯，怎么能比我们还穷啊？大哥，我今天着急赶路，要不你看这样行不行？我把你们的联系方式给留下来，等我高中状元，我一定回来资助你们的事业，行不行？我是。人皆见之，更也；人皆养之。哟，孔老夫子的话我知道。啊！往者不可见，来者犹可追啊！我跟你们翻译一下，过去的事儿啊，不可挽回了；将来的事儿还来得及改正。哎，对对对对对对对。就是说，我们过去穷是不可挽回了，但是将来通过努力，我们会变富，知道吗？哦，哎，这是在激励我们呢，激励我们在强盗的路上好好干呐！哦，加油！你们，你们，孺子不可教也！哎，我，哎呀！气的，我还是第一次见大哥。哎，可能他不知道，你们老大我，嗯、也熟读《论语》啊啊。
么回事啊？那小子跑哪儿去了？人呢？在你身后。跑、呃、吧、啊！老大。蛟龙服侍，你现在杀了他，等于杀了无辜的同类。可是他一会儿是人，一会儿是妖，这妖法力高强，留着他是个祸害。这不是你那个降妖锁吗？嗨，换了。啊啊！疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼！啊！好了，这就好了。嗯。你太草率了吧？为什么跑啊？我答应过我娘，今年一定要顺利进京赶考。就你这样的，碰上我师兄那样的捉妖师，岂不是分分钟丢的性命？身为捉妖师，连人的死活都不管，他跟妖有什么区别？尹平之师兄常年占据捉妖榜第一的位置，但师尊始终不认可他，说他还不够资格成为降龙大师。现在看来，为了带上龙行在，什么都不管。你怎么了？怕了？不是，我之前做了一个梦，我梦到小白龙的母亲一直在海里等着跟他团聚，所以我下定决心了，我这次一定要帮小白龙。那你科举怎么办？科举明年还有，我大不了再考一年呗。但是如果我不帮小白龙的话，他就跟家人永别了。你还真是个烂好人。
，行吗？以后跟着我，我会保护你的。伤口又裂开了，我看看。去镇妖阁之前呢，我们还需要一样东西。什么呀？虎形牌。想要拿到黎珠，就要进入镇妖阁最顶层的密室。但是只有捉妖榜前十的捉妖师，才有进入密室的虎形牌。那你排第几啊？哎呀，反正我没有了。那咱们怎么进去啊？偷！啊！我有个师兄叫白鹤，排名捉妖榜第五。我觉得他好像有点喜欢我，到时候我去吸引他的注意力，你去偷。嗯？我连老婆都没有，哪来的什么小姨子？而且我白鹤的布，怎么可能只卖三万钱？哼！再说了。在我心中，女神只有一位，那就是我的萧。师兄，师妹，哎，那个，我们今天打烊了啊，你们先走吧。不怎么打烊啊？走走走，没有我的错。哎，再见再见，就这样，就这样啊。师妹。这位长相如此丑陋的书生是啊哦，他是我新收的徒弟，哎，什么都不会，不用理他。哦哦，哎师兄啊，你最近有什么新发明吗？虽然多日不见，但是我对你的奇思妙想，风流倜傥，一直念念不忘。真的？嗯。你要这么说，我还真没法跟你犟。<笑>来来来，师妹，哎，今天师兄特别开心，送你几样新研发的宝贝，不要太崇拜我。这个是我最新研发的降妖三件套，降妖碗、降妖筷、降妖勺，你可以在吃饭的时候唰出其不意，直接把桌上的妖怪就给抓了。但是师兄，啊，这个怎么用啊？呃，扔啊，扔。哎哎，走，送给你了，回家再扔。我这还有一个东西啊。啊。最新款的降妖枪，它这里面可以喷射出降妖啊，直接就把妖怪罩住。我给你试一下。哎哎哎！哎哎，师兄，你觉得我美吗？明知故问。那，你觉得我聪明吗？还顾问？那我怎么登不上捉妖榜？这样，以后咱们两个一起捉妖。我捉的就是你捉的，怎么样？师兄，他不会有事儿吧？没事儿，顶多饿一个晚上。明天应该会有人把他放出来的。哦，那就好。走吧。哎，等一下，我送你个东西。
，你从我师兄那赊来的？不是，我花钱买的。主人，蛟龙的气息再也没有出现过。他们又不傻，那条蛟龙不会再出现了。三生不舍得杀那小子，而那条蛟龙又不敢出来。你想想，他们会去哪儿？肯定是最安全的地方。哼，不对。一定是最危险的地方，镇妖阁。镇妖阁里都是降妖师，三师会带他去那儿。他们一定会去镇妖阁寻找黎珠。黎珠是龙族的秘宝。秘宝。相传，黎珠可以承载龙族的魂魄。三生是想让那条蛟龙的魂魄出来，进入黎珠。而黎珠就在镇妖阁，我们就来个瓮中捉鳖。排名第三，成绩不错，继续努力。谨遵师尊教诲。干嘛呢？走、啊。镇妖阁的一层是降妖师的议事厅，师尊每日都会在这里更新捉妖宝。哟，三生啊，<笑>这次抓到什么妖了？蚊子妖还是蟑螂妖啊？啊，我这次什么妖怪都没有捉到，没有师兄厉害。哎，这位兄弟有点陌生啊，我没见过。呃，他，呃，他是我新认识的主要是，我带他来镇妖阁登记。三生都开始收徒弟了。哎，师兄，我就是帮忙的，帮忙的。哎呀，走！主人。我们什么时候出手？有一招叫螳螂捕蝉，黄雀在后。
别动！这些都是历代降龙大师的战利品。你看，这个是千年紫狐的法器，那个是雪瑶的寒铁锤。哎，我相信有一天你的战利品也会摆放到这儿。那是必须的。哎，对了，呃，黎珠在哪儿啊？在这恭喜你登上捉妖榜第三名。区区第三，何足挂齿。师兄，我有话想对你说。我，我其实……对不起，在我未成为降龙大师之前，儿女情长，我是不会碰的，请师妹自重。迟早有一天，我也会成为降龙大师的。早晚会在这里摆上属于我的战利品。加油！你是谁？我我说我是个读书的，你信吗？
不是妖，他是人。你们听我解释。哼，妖就是妖。啊！兄弟们，给我上！三步生身，八经一命，五经招数，翻山万岭，三魂素质，七波吉利，从无入有，分明唤醒。
梁三生。交出来！我不，那你就去死吧！下杀手，师尊，别逼我对你出手。你是一个被抛弃的孤儿，在你三岁的时候，我把你捡回来，培养你成为捉妖师，一点点看着你长大，看着你成为捉妖榜第一。我不希望你别说了，我把你当父亲，你为什么处处与我作对？十年了，我抓了那么多的妖怪，我为什么不能当降龙大师？我早就发现你心术不正。要想成为降龙大师，必须要抛弃自我，为善为公。你吸取妖怪的精气，提高自己的法力，已经走火入魔。别废话了，今天你们都得死。别的办法没有啊？只有一种办法，可能还有反败为胜的机会。什么办法？你吞下李珠，会拥有我的力量，我会消失，再也无法变回原形入海成龙，而你，也会失去所有的记忆，不过会拥有我的法力。你
才是真正的降龙大师。是降龙大师，我才是降龙大师、啊啊啊修缘。小白龙，和你说话呢，你没听到吗？施主唤我何事啊？你是修元，还是小白龙？我谁都不是。那你是谁？我是降龙大师你的面。哎，这上次跟你一起那个书生怎么没过来？他不在。啊，你慢用。把这个还给三生吧。你真不记得了？那怎么还记得我？你谁呀、啊？你不记得我？我这么跟你说吧。其实啊，你遇到我之前，那叫一个惨不忍睹、啊。我告诉你，你遇到我之后呢，我对你是恩重如山。你怎么走那么快啊？你，我话没说完呢。
城府高中状元。手啊！念檀波重，穷费力；念朱一尺，难求丈。公子，你不能高中啊！你老夫所见，坑鬼片，一派胡言！哎，公子，你为人聪俊。虽机缘不在功名，但志在。什么呀？我说呀，我说呀，天机不可泄露啊！不存在长天之间，隐灭，风危险，眷恋洒酒。汽笛在苍波之中悲剑，谁惊觉？泪痕覆半江明月，谁知雪花堆叠？心。